Hey, Frank. Hey, teacher. Good evening. How's it going? I'm fine, thank you. <laughs> Great. I'm very tired. Oh, come on, really? Yes. How it's old? How thing. old are you, Frank? How old? Come how on. old are you? How what old? Does that mean? How, how old? How old are you? Uh, that old? Yeah. Yes. Yeah. Um. Sorry, dear. Oh. Thirty. Thirty. Twenty. No. Thirty. Forty. No. Thirty. Okay. Are you saying thirty like three zero? Thirty is thirty. Yeah. Yes. You're thirty. Yes. Are you're thirty years old, Frank? Really? Yes. Wow. Okay. I have the pronunciation for that. What is it? The thirty. Thirty. Okay, you say thirty. 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 30. 30. There you go. Sin abrir la boca, me hacer una u. No, solo sacó un poquito la lengua y hizo plus. Thirty. 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 Okay. One second, please. Sorry about the delay. Just one second, please. Okay. Okay, guys. So, sorry about I was just texting uh, the groups. So, ready? Let's start your class. Um, what was the last topic we we talked about? Who remembers? You remember? Hello. The teacher, I don't remember. Jaren. <laughs> you don't remember, no. Jaren. Yeah. Gerunds and okay. And infinitives, yeah. And infinitives, okay. Yeah. Infinitives. When infinitives. do we use gerunds and infinitives? I think we just talked about infinitives, right? About to say a purpose. To say a purpose, okay. Yes. Can somebody give me an example? I use my computer to connect to the English classes. I use my computer to connect to the English, to my English, to English classes. Places, my English to, call, to connect to my English classes, yes. To call my friends, okay. Let's move on, let's see. Or to get connected. To get connected, to connect. Let's see. Now, we, we saw this part, how to, how to say, um, how something is used. Did we finish watching this video? I remember yet. Yeah, we, we saw it, right? So we had, I used my computer to send emails. Now computers are often used to pay bills, to pay bills, to send emails. With gerunds, he said, she said, after four, we have ING, I remember, okay? After four, we have yeah. ing. Okay, good. And that was basically the whole lesson. Okay. I use my cell phone to call my friends. She continues. Okay. And yes, after four, you have ing. Any questions about that? No. Okay. Let's make something Ooh. simple. Something very simple. I will yeah. split. I will split the class. 
and your mission right now. Oh my God, we're just six on the class. Can't believe it. Hmm. This is your duty right now, your duty. Mm. As many objects as possible do your classmate okay give as many objects as possible to your classmate and your classmate must say the use of it you understand your classmate must tell you so let's make an example Rebecca no uh, the mouse. An object. Yes, oh, just okay. any object. Can you see yeah. this? It's too bright, right? You know what? I don't know that word in English. You say an Asher. Asher. An Asher. I don't use it. It's just for the coins. Okay, but yeah. Okay. An Asher. I use. Oh. I use an usher to, to put the, I don't know the. To put the cigarette word. ashes. The cigarette ashes. Hmm. Yeah, be careful. Cigarette, cigarettes. cigarros, cigarros pequeños, okay? Cigars puros. Okay. There's a difference. Okay, so I use the usher to put the ashes, okay? I use an asher for putting the ashes. You got it. You got it, guys? One? Yes. Yes, teacher. Yes, teacher. Excellent. So let's practice. I'm going to split the it's class. For, it's for intention. Use for intention. To for, for, for. Right. For, to, tell you, to tell the use of something. So let's use 10 minutes of the class. I will split you. So in couples, you can give as many objects as possible. Okay. Three of us, actually. Someone else just joined. So I'm going to split the class. Please practice. Okay. Let's do it. And we're 11. Okay. Let's go. No me parece más fácil. No te parece? Okay. Here you go. Igual, pero eh, eh, la verdad que no le entendí. <ríe> ok, chicos, eh, la misión es bien fácil. Eh, solo tienen que, um, a ver, mirar a su alrededor. German y Abigail, creo. Sí, sí. sí. Okay, sí. Uh, pues solo tienen que mirar a su alrededor, buscar objetos, decir el nombre del objeto en inglés y su compañero. Va a decir, prácticamente ocupando la misma estructura que vimos el viernes y hemos medio cubierto hoy, y decir el uso del objeto. Podría decir, um, por ejemplo, a frame. A frame is used to place pictures, to, to show pictures. A frame is used for showing pictures. Do you see? ¿Qué es un frame? What is a frame? What? Un cuadro. cuadro. Un, mar, un marco, right? Un marco, un cuadro. Very good. Okay, give me an example. Another example. Um, a chair. A chair. Very good. German. Sure. Uh, sure. Okay, a chair. Uh, a chair uh, use is used uh, is used 
por sit down. Uh -huh. Ahí está el punto que estamos cubriendo ahorita, German. No puedo decir for sit down. Si ocupo la preposición for, tendría que decir for sitting down. Si ocupo la preposición to, diría to sit down. So, try again. Yes, and the chair is, is to uh, sit down. Perfect, to sit down, uh-huh. Or? Or the chair is for sitting down. The chair is for sitting down, perfect. Excellent, guys, yes. okay. Now, now your turn, German. What do you have around you? Look around you and say just the name of the object to... Um, Abigail. Um, okay, try it, try it. Come on, come on. A ver quién dice más objetos, eh? Hurry up. Okay. okay. ¿Cuántos objetos? Unos tres. ¿Cuántos pueda? Ahorita es de volar con el tiempo y a ver quién dice más. El reto que les he tirado ahorita. Vamos a ver. Come on. You can do it. <laughs> Estoy cocinado. Ah, oh, come on. <laughs> no, vamos, Kike. Solo mire a su alrededor. ¿Qué tiene? So, a camera. Estamos ocupando la misma estructura que hemos visto. Una cámara es utilizada para... Ok, vamos a seguir la estructura. So, puedo empezar con el objeto. A camera is used to. Podría decir también. A camera is used for. Ok. Después de to viene el verbo en su forma base. Eso me faltó en el primer ejemplo. Después de for viene un verbo con ing. Ok. Y la opción que ocupaba Rebeca que decía... I use, lo pasó al presente simple, está bien. I use a camera to, o I use a camera for. Y de nuevo, mm -hmm. si digo to, va el base verb. Si digo for, va el verbo en ing. Like that. I use a camera okay. to take pictures. I use a camera, me comí la, for taking pictures. Mm -hmm. So, esa misma estructura, en lugar de camera, um, podrían decir door. Okay, let's see. Mm -hmm. okay. Door. Uh, I use a door to exit to my bathroom. Please. To exit to my, to exit from my bathroom. From. Para salir okay. de mi baño. Ok, perfect. From, from. Ahora intento mm -hmm. ocupar for. Um, I use, I use it, a uh, door for. Um, Exit. Ok, lo mismo. Pero uh -huh. ahora con ING, for. No sé cómo, cómo agregar el ING. Pronunciándolo no es necesario recordar la escritura. For exiting. Uh -huh. Primera vez que... <risa> primera Ajá. vez que escucho así exit con ING. Ajá, suena raro, en ¿verdad? Santa Vida. Ajá. <risa> práctica, práctica. Ajá. Solo se agrega el ING, solo se agrega el ING. Vamos. I okay. use a door for exiting my bathroom. Uh -huh. Exactamente lo mismo. Okay. Recuerden, recuerden, todos recuerden, solo es de cambiar las partículas de, la, de las estructuras estas, ¿sí? ¿eh? Ahí están en el chat, ¿ok? Sí, sí, voy a tratar de ubicarme porque ahorita estoy, vengo descontrolado, teacher. <risa> Dígame a mí. Rebeca está bien ubicada, pero estamos tratando de, de ubicarme. Pues Rebeca siempre. Ok, sí, yo sí. acabo de salir de una conferencia, también me duele la cabeza y fueron uh -huh. dos horas de estar viendo presentaciones de otros compañeros profesores, estuve increíble, emocionadísimo, pero con, terminé con un dolor de sí, cabeza. estamos igual. Entonces, pero, yes. pero, pero, aquí estamos. Yo ven, voy llegando a San Salvador, tres horas de viaje, uh, por el tráfico. Sí, uh -huh. ahí, no, usted me ganó. <ríe> okay. 
Come on, guys. Okay. Vamos. Okay. Well, well, vamos a, mire, quitémonos eh, el dolor de cabeza, el malestar, todo eso, volviéndonos dinámicos. En 10 segundos, usted presione su cuerpo. Sí, ah, voy sale. a intentar de ponerme en modo on, porque Ajá. ahorita me siento en modo off. Párese, Quique. Y trate de, le, lo reto a que se pare, que se ponga firme y trate de endurar todos los músculos de su cuerpo. ¿Ok? Ver, si no me desmayo y me caigo. No, no, no. Tranquilo. Respire hondo. Intente presionar todos los músculos de su cuerpo y va a ver que se va a activar de inmediato. ¿Ok? A ver Bien. que me voy a la cama de un sol. Ok. <risa> <risa> ok. Good guys. Try okay. it. Vamos. Practiquemos. Let's go. Ok. Ay. Uh, I use Pero en este caso sí, to the store. <clears throat> Okay, let's see What do you have? Hi teacher Hey, what's up Juan? Hey, I Hi teacher I, ta I take um, creo, eh? Okay, For lo que example. estamos cubriendo oh. Es del viernes pasado, a ver yo voy a ver a mi alrededor, Juan. ¿Y qué tengo? Atrás de ti estoy viendo una pillow. What is a pillow? No. ¿Ah? Ok, Ricardo. Glasses. 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 Yes, I have a glasses. Ok. Glasses are used... Are used to, to read. To read. to read, perfect. Ahora ocupemos for, Ricardo. Glasses are used for reading. Got it. Excellent. Podrías decir también, Ricardo, I use glasses for reading. I use glasses to read. To read. That's the point. Ese es el punto. Digo to read o digo for reading. In general. Okay. Mm -hmm. okay. Ahí están los ejemplos en el chat de Zoom. Ahora, oh. el reto es, les ponía ahí su duty, o sea, su misión, es decir, cuántos objetos sean posibles. No estén concentrados en escribir, más bien en hablar. Rétense. Oh. Ricardo, dile un objeto a, a Juan. Y Juan te va a decir un objeto y así. Tu, 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 tu. <risa> Juan, esta, esta estructura es bien, está bien sencilla la estructura. Come on. Edwin. Okay. I, uh, Shoes. Hmm. Juan, termino pensando. Ok, hagamos una práctica. Eh, Juan, ¿cuál, bien, ¿cuál bien? me dijo? ¿Cuál, ¿Cuál me dijo? No me dijo, va. No, o Juan, sea... dame un objeto. Cualquiera. Mira a tu alrededor. Uh, es... ¿Cómo se dice? Auriculares. Sabía que iba a decir eso. Headphones. El, ¿Cómo? Headphones. Ahorita te lo escribo. Headphones. ¿Ya? Yeah. You can also say earplugs. You can say earplugs o headphones. Ok, so I could tell you I use headphones for calling my mother. Headphones, headphones are used to to listen to music. Headphones are used to listen to music. Headphones I use. Oh, to listen to music. perdón, perdón, ahí me equivoqué. Mira, te voy a decir por qué me equivoqué. Mírame, Juan, por, por qué me equivoqué. Earplugs, mírame, earplugs are used for covering your ear and don't listen to any noise. Earplugs cover your ears to avoid the noise. That's, those are earplugs. Earplugs, you don't listen music with earplugs. You stop listening That's... with earplugs. Yeah, sí, que son earplugs. Le la diferencia es que uno sirve para no oír ruido y el otro es para escuchar más. Eh, entonces, headphone, en headphone is, is correct. Yeah, para headphones, these are, yeah, it's you got for it. Listen to music. It's for listening to music. 
Listening to music. Ajá, ves, es bien común que todos cometamos ese error. Decimos listen. for listen. Ajá, es for listening to music. Después de for, ing. Después de to, ver en su forma base. Good. Thank you. Bien, ahora quiero verlos rebotando ahorita. ¿Qué, qué tengo alrededor? ¿Qué tengo alrededor? A pillow. A fan. A bottle. Hey, a, a CD, okay, a disc, a desk, TV. a TV, a guitar, stereo. Stereo. stereo, okay, go ahead. Come on, guys, go, 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 go. I use, I use a scissor for... Cutting. Cutting, uh -huh. Cutting. Yeah, very good. Algo así, ¿verdad? Para co ¿Sí? cabello. Hair. Cabello, ¿cómo se dice? Hair. hair. Cutting hair. For cutting hair. I use a scissor. Uy, uy. No puedo decir a scissor. A scissor. Porque es, es in, no se puede volver singular un objeto que por naturaleza es plural. Como los jeans, the scissors. Mm. ¿Qué otro ejemplo? No, glasses. No puedo decir a glasses, a jeans, a scissors, yeah. Ok, so? Yes, I, I use scissors. Yeah, ahí sí generalizas bastante. Dices, scissors are used to cut uh -huh. hair. Scissors are used for cutting hair. Ah, pues dele, Carlos. Hoy ya sabes. <risa> dele, 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 no lo vamos a interrumpir, estaba con el gerundio. Que uh -huh. okay. I use uh -huh. um, scissor to. No, el gerundio sería for. Ajá, uh -huh. cabal. For cutting. 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 Como que va a decir Karina. Cutting. 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 Uh -huh. Uh -huh. For cutting, y la otra sería um, I use I use a Gibson to cut to cook to cut 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 to cut. Uh -huh. ¿Qué, qué, una pinza. No scissors. Oh scissors too. Okay, yeah. I use scissors to cut. Okay, scissors. good. Bien, esto es esto era lo único que tenían que practicar. Excelente, guys. Very good. Ok. ¿Algún objeto que hayan encontrado en su entorno que no saben cómo se dice? En este caso, la lámpara. Ajá, ajá. Por ejemplo, I use a lamp to light my house. En uh, general, I use a lamp for lighting or Perfect. brighting. Uh -huh. so Both. Different. Ok, both. Ambos. Really? Uh -huh. So bright mm, uh, no es solo brillo, o también es como para iluminar. Fíjate que ahí, vaya, si yo digo, I use a lamp for bright, for brighting, for brighting my house, sí se podría, pero to bright my house, tendría que decir to brighten my house to brighten uh, um, maybe in, in this case light is um, the, la mejor para decir uh, como para alumbrar la casa in general siempre que ser lighting or brightening ambos se puede for brightening my house for brightening brightening ojo brightening. con la lo que sí que cambia es la la escritura the bright Sería brightening, brightening. Con... Brightening. Uh -huh. Es diferente. Teacher. Yep. Entonces, la diferencia entre el infinitivo y el gerundio sería nada más el, por ejemplo, si estamos hablando del, el, la acción es el verbo, ¿cómo sería? Cuando decimos cortar o cortando. Sí, el verbo. El verbo, ¿verdad? Entonces, uh -huh. sería, significa que cuando usamos infinitivo solo no le ponemos el ing. Cuando es gerundio solo le agregamos el ing con el for. 
Sí, sí. Eh, el lenguaje meta que estamos practicando ahorita, Carlos, es después de la preposición tú, ¿qué va? Y después de la preposición for, ¿qué va? Entonces, no. después de tú va el verbo en su forma base, como el ejemplo que les acabo de enviar. Y después de for va un verbo con ing. Sí, sí. Uh -huh. Y estamos sí. ocupando este ejemplo sencillo de I use tal cosa para, ¿verdad? Y ahí ya tengo la opción de verbo en, en, um, en forma base o verbo con ing. Cualquiera de los dos, ¿ok? Ok, dice. Ok, give me one more example. Quiero que vean a su alrededor. Look around you. Carlos, a motorcycle. A bike. We already say motorcycle. Uh, yeah. A fan, a fan. A fan, okay, a fan. Carlos, Frank. Okay, I use a fan um, to cool. To, um, to do, to refresh. Cool down. Uh -huh, refresh. Refresh is wrong. Cool down. What sounds wrong? Cool down. <laughs> To cool down. Mm -hmm. In general, um, I use a fan for cooling down. Ahí estás. Okay. For cooling down a room, the room, the office, mm -hmm. my apartment, you, my house. What is there anything in, in, in refresh? Uh, for refreshing, no, si se puede, pero... No se oye tan bien como cool, no crees, como oh, cool down. Okay. Yo siempre, vas a ver eso en mí, que siempre estoy tratando de transmitirles como yo lo diría. ¿Ya? Yeah? Just like, more natural. More natural. Okay. Y de hecho, fíjate, les cuento, a mí todavía me pasa, eh, y hagan este ejercicio, eh, cuando anden solos, vayan manejando, vayan en el bus, háblense ustedes solos en inglés. ¿Sí? Y, y, y se van a dar cuenta pero escúchense, ese es el punto. Yo siempre me estoy escuchando y siempre me corrijo solo. Por ejemplo, esto lo hubiera dicho refreshing, no, cool down, cooling down. Uh, ¿Cómo más se puede decir? Y así, siempre busca otra forma de, de, de decir las cosas. Va a estar, ¿ok? Sinónimos. Y tú solo te juzgas todo el tiempo. Qué raro se oye esto. ¿Cómo se oirá mejor? Le voy a preguntar al teacher después. ¿Bien? ¿Ok? okay good. Good, guys. down. Cool down es lo mismo que refresh. Pero si fijado, sí. o sea, Oh, ok. Uh, refrescar. Refrescar. Ah. Oh, uh -huh. okay. Enfriar, refrescar. En otro contexto te puede salir como calmarse. <ríe> sí. Cool down, man. Cool down. So if we are talking about a heater, we can say heat up. Perfect. Exactly, uh, man. That's right. Okay. To heat up. Yeah, I use yeah. I use carbon to heat up my food. Mm -hmm. I don't know. I use a microwave for heating up my food. Uh, okay. There you go. That's right. Thanks. Excellent. Okay, let's go back. Let's go back. Talking. Hmm. Okay, let's continue. ¿A alguien le surgió alguna pregunta? With this topic, any questions? No? Okay. Oh. Uh -huh. Just... hey. Teacher. Uh -huh. Yo estaba preguntando si... Si el... Bueno, hice una... Una oración va. I come to see you. Estaría bien el uso de. O for. For see you. Mm. 
I come pregunta. To... What do you think, guys? What do you think? I come to see you, or I come for seeing you. Yo creo que es to... to see. I come no to see. Con... Porque I come see no, no me pega mucho el for, creo. <laughs> Sí, Jim, no sabía. Agarrate de ese sentimiento, Juan, y no lo soltes. Y cada vez que pronuncias algo, es decir, mm, busca un sinónimo. Era lo que les estaba diciendo en un grupo. Eh, una práctica que yo todavía tengo, como yo aprendí yo solo, es decir una cosa. Cuando digo algo nuevo o me gusta cómo suena algo, me quedo pensando: ¿será que hay otra manera de decir las cosas? ¿Será que hay otra manera de decir esto? Algo que ustedes dicen mucho en cada inicio de clase. No sé si hicimos este ejercicio. Más, practiquemos. ¿Cómo más se puede decir I'm tired? Mira el chat. Uh, I'm tired. I'm done. ¿Mm? I'm done. I'm done. Bien, una a la vez. I'm done. Ajá. Va, vamos al chat de, what, de Zoom. Trate de escribir otra forma de decir que estás cansado. I'm tired. I'm done. Uh, Rebeca, quiero ver algo bien avanzado, stress. así como de avanzado 5. <laughs> Come on. Abigail, Chairman, Mercy, Mercy Boku. I'm down. I'm down. Ya lo decía Marlon. Vamos, otra, otra, okay. otra. Okay, okay. ¿Cómo decir estoy quemado, estoy fundido? Eso es suficiente, ya tú es suficiente. Ay, es trifle, esto. Mm -hmm. es... Eso ya cambiaste el contexto. Estoy estresado sería otra cosa, ¿no? Estar cansado. I'm weary. Good, Edwin. I'm weary. That's another one. Y si lo buscas en, en el traductor, te va a salir como estoy cansada o estoy cansado. I'm exhausted. Perfect, Rebeca. Esa está esperando de ti, Rebeca. Muy bien. I'm exhausted. Hoy. I'm exhausted. Okay. I'm tired. I'm done. I'm weary. I'm exhausted. I'm. Ricardo. I'm good. I'm, I'm beat, beat. I'm, fíjate que pocas personas encuentran eso. Excelente, Ricardo. ¿Podrías escribirlo en el, en el, en el, um, Let me see. En el chat? Ok, I'm beat. It. Yeah. I'm It's better for me. Uh, can I, I spell? Yeah, yeah, sure. Let's see. Um, e, e, A, T. Huh, B, E, A, T. B, E, A, T. ED. Yeah, yeah. ED. The past. Okay, I'm bit it. Yeah. I'm, I'm bit it. Bit it. Um, <laughs> hmm. Remembering something that a friend told me once, but this. Worried. Now I'm worried. You know, I thinking if that's correct. Okay. Uh, yeah, he said once. Uh, you got a bit in face. You got a bit in face. You got a bit in up face. Um, no, llegué tan cansado al trabajo que fue lo primero que se le ocurrió decirme. You got a bit in up face. You got a bit in face. Es una cara tan golpeada. Y este es un sinónimo de alguien que siempre ha andado en pelea desde pequeño. Se fue reventada de la cara. Like Sylvester Salon, for example. You got a bit in up face. I'm bit it. I'm exhausted. I'm weary. I'm done. I'm tired. I'm burned. Nadie más siguió. Nadie burn, más siguió. Burn like. Uh, I'm burned. E -U -R -N -E -T. There you, do you have it? Yeah. Burned. I'm burned. 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 Yeah, when you're totally burned. I'm devastated. I'm tough. I'm tough. Hmm. What do you think, guys? I'm tough. tough. That's spelling. That's spelling. Okay, when you say um, you're tough, it means that you're mean. Significa que eres malo, que has tenido una vida dura. Tough life. Tough life. 
But yeah, you could say that I'm, I'm, I'm tough. tough. Okay. Good. So you see, there are different ways of saying things. One thing you can say it in many different ways, and that's good for you. You have to practice different ways of saying things. Okay, let's move on on your platform. Now we have pronunciation. Do you remember I told you once about this, the syllable stress? What is this, right? Let's look at the video and find out, okay? Syllable has the main stress. Part A. Listen and practice. Notice which syllable has the main stress. Satellite. Internet. Photograph. Entertain. Where is the stress in the pronunciation? Syllable stress. Part A. Listen and practice. Notice which syllable has the main stress. Satellite. Internet. Photograph. Invention. Assignment. Computer. CD ROM. Engineer. Entertain. Where is the stress in these words? Can you pronounce them? Okay, I'm about to send you to your WhatsApp group. Um, that image that you just saw there, let me cut it, sorry. Let me cut it up a little bit. It's not such a good image. One second. Okay, there you go. It's on, the, on your WhatsApp. So now, can somebody tell me how to pronounce these words? Do you see the words? Okay. Volunteer or victim? You choose. Thank you, Kike. Okay. I'm not cutting your intention. Okay, so let's okay. go. Uh -huh. Languages. Once again. Languages. What do you think, guys? Uh, yep. Yeah. Language. Okay. Languages. Does that sound better? Languages. Mm -hmm. So where is the stress? Land. Uh, land. And yes. Uh, yeah, you have. Hold on. Let me put this here. So here is the stress. The syllable stress. Uh huh. Languages. 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 Mm -hmm. Faster, Kike. Languages. 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 Yeah. Okay. Next. Understand. Excellent. No, no, no. Wait. Uh, someone else. Juan. Oh. Understand. Un. Understand. Repeat. Understand. Understand. Where's the stress, guys? Stand. Under. On. On. Stand. On. Or ten. 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 Ten, right? Ten. What do you think? Okay, let's practice this together. Ten. Listen. Understand. 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 Listen. Listen. Understand. Understand. Okay, understand. or understand. 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 I yeah, think you understand. Okay, so understand. understand. 
That's the stress syllable. Recuerden, aunque les dé risa a algunos, pero sí, a algunos se nos puede olvidar algo, ¿eh? ¿Cómo se, cómo se divide esta palabra eh, en, en sílabas? Understand. Understand. So for the first syllable will be on. Right? Right. Mm. What's the second the syllable? There's. 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 Okay. Ten. The third syllable, ten. ten. Okay. What if I tell you, what if I tell you another word? Um, if I tell you this word, how Smart. do you, how many syllables are there? One syllable. Ricardo says one, one syllable. syllable. Ricardo says one syllable. Juan, what do you think? Mm, smart. Smart. One syllable. One syllable? Yes. Are we clear? Yeah, that's just one syllable, guys. Very good. It's just one syllable. Smart. There's a lot of words in English with many letters, just one syllable. Okay, let's, let's go with the next one. Francisco, could you read this one for me? Okay. Robotics. So where's the stress? Um, tick robotics. In ticks? Ticks, 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 ticks. Yeah. Robotics. Um, mm. Listen to yourself. Robotics. Repeat robotics. 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 So he said robotics. Robotics. Ok, very good. Good. Oh, siempre escúchense ustedes mismos. Eso es crítico, muy importante. Very good. Ok, German. Easy. Sí. Telephone. So where's the stress? Telephone. And by the way, how many C-levels, guys? Three. Three. Four. Four. Three. Four. Three. Thank you. Okay, so we're going to stress first, second, or third syllable. German? Three. And the third? The third syllable, telephone. 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 Okay, listen. Telephone. 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 What is it? Telephone? Telephone? Telephone. So it is T, right? The first syllable. Telephone. Okay. Whew. Let's go with the next one. Mercy. Transmission. Mm, good. Transmission. Where is the stress? Me. Excellent. Transmission. Very good. Transmission. Excellent. Mercy. Great job. Okay. And last one. What do you think? R. R. We see R. We see R. Let's see. V. C R. V. C R. V. C R. V. C R. We see R. You know what? I have my doubts with this word. I will say that there's no stress because you're spelling a word. V C R. V C R. And if there is a stress, and if there's a stress, it will be here. V C R. Si hay un estrés, tendría que estar en la V, pero let's see. Voy a proceder con el video so we can continue understanding, okay? Very good. Can you repeat?
with me? Languages, telephone, transmission, robotics, understand, VCR. Okay, that was weird. VCR, VCR, VCR. I don't know. I have my doubts on that one. Okay, guys. So as a last exercise, I will split you one more time. And again, you need to find at least two words, okay, on following the examples. So the stress on the first syllable, the stress on the second syllable, and the stress on the third syllable. Just one, 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 okay? Solo una palabra por cada uno que tenga el estrés al principio, en la segunda, y la tercera sílaba, okay? Good? Siento que estoy Good. en cuarto grado, dice Rebecca. Como... <laughs> We're in second grade right now. First grade, oh my God. But yeah, let's practice, okay? Okay, I'll split you one more time. Come on, guys, you can do this. Ahí veamos. Tienen que traerlo en el hombro, los maletines. Yo hablaría con tu papá, a ver, a ver. House, a house. House. Yo, en la primera, vale. House. Hi. Nero. Um, Where did you say from? Uh, I, I didn't listen you. Um, I didn't hear you. I didn't hear you. Now? Mouse. Now. Uh, can you hear me? Yeah. Now, yeah. Okay. okay. You say, how about now? Repeat. How about now? How about now? <laughs> now I can listen to you. I can hear you. Okay. I can hear you again. <laughs> um, um, like a house? Where does have the stress? The word house. 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 In the first syllable, house. 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 Carlos, a uh, motorcycle. 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 Mo eh, lo que estamos haciendo es buscándole el acento a las palabras, ¿verdad? Cabal. Eso mismo. Eso mismo. Que en inglés se llama estrés. No existe el acento, ¿verdad? No existe el, el puntito. Es estrés. Estrés. Uh -huh. Motorcycle. Motorcycle. No. Good. Motorcycle. So in, it's in the second. Mm. No, motorcycle. It's in the first. Motorcycle. Sí, porque si no sería motorcycle. Motorcycle. Uh -huh. Motor, motorcycle. 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 A pillow in the first. Pillow. 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 A pillow? Pillow. Pillow. Pillow to sleep. A pillow. 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 Yeah. Pillow. It's in the first. Come on, Carlos. pillow, 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 yeah, pillow. Very... <laughs> Good. Okay. okay. Keep going. A table. A table. Table. Table to eat my food. To put my food in the table. 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 This in the first table. For graph, graph. Pongamos un chequecito donde suena. Que lo escribo. Photograph. Okay. Oh, photograph. Good. 
photograph. Mm -hmm. Okay. Teacher, eh, el ejemplo de una eh, podría ser pay. Pay. Lava. Uh -huh. pay. Yeah. Oh, right. pay. 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 Mm -hmm. Okay. Eh, the second eh, apple. In apple. Apple. Uh -huh. Sí, bueno, podría decir apple. 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 Okay. Uh -huh. okay. Apple. Sería oh. en app, okay, Apple, y photograph, hmm? eh, con tres. Ok, a photograph. Now, did you, photograph. Find, did you find any any word with the stress at the end? Like engineer, entertain, mm -hmm. what about mountain? Aunque mountain mm -hmm. no es mountain, sino que es... Mountain, mountain, mountain. Aquí atrás queda la mountain. It's really weird. Uh -huh. Mountain. Could be demand. Demand. How do you how do you say empleado in English? Employee. Employee. Uh -huh. Employee. Employee. Es okay. un claro, es un very clear example. Employee. Employee. Diferente a employer. Mm. Employer. Yeah. O oh, employment. Employment. Employer. Employee. Uh -huh. Employee. Uh -huh. Employer. Okay. Good. Okay. Thank you, You're welcome. Thank you. Umbrella. 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 But uh, that word is the uh, second syllable. Umbrella. Mm. Isn't it the first one? Umbrella. Umbrella. Yeah, if it was the second one, it will be umbrella. 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 Oh, yeah, it's the second one, right, Ricardo? Umbrella. 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 Yeah, yes. si fuera el primero sería umbrella. Umbrella. Mm -hmm. Umbrella. 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 Mm. umbrella. 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 The second syllable. It's the second syllable, Ricardo. Yes, second you are. Syllable. You are right. Okay. Hey, guitar or guitar? Guitar. Guitar. The second syllable. Second. Guitar. That's my guitar. guitar. That's my guitar. guitar. That's my guitar. guitar. Saben que he escuchado ambos. That's my guitar. That's my guitar. 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 Drop my guitar. Let's. Yeah, I dropped my guitar. I dropped my guitar. Drop on guitar last week. Maybe the Britain song. Yeah, it could be different. Yeah, totally. Guitar. In the guitar. In the end. In the final. Yeah. At the end. At the end. Guitar. At the end. Okay. Guitar. The second syllable. Guitar. The second syllable. Guitar. Okay. okay. So, guitar. encontraron alguna palabra que tuviera al final? Que fuera trisila, que fuera, ¿qué sería? Grave. Engineer. Engineer. Together. 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 Get, together. 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 No. Mm -hmm. Ok, ya. Yeah. Forever. 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 Uh, Whatever. Yeah, it will fall always. Siempre va a caer en el. Re, re. Whatever. Mm -hmm. Whatever. Whatever, whatever. Together. Whatever. Mm -hmm. Okay, let's go back. Yeah. Okay, that was weird. Se tardó en, en, que re, en regresarme a la sala principal. Okay, good. I think we're all back.
De hecho, no, no estamos todos. Ok, pero comencemos. ¿Quién encontró una palabra así bien rara de pronunciar? Ok. No. No. Las más fáciles quizás hicimos nosotros. <ríe> de Porque hecho, no. Hay una palabra Porque... que... Ajá. Neighbor teacher es neighbor. Lleva, ajá, como el vecino, neighbor. Ya, yeah, neighbor. Okay. Es, es en el, el final. Uh -huh. Bien, eh, voy a ponerles un link aquí en el chat eh, de Zoom. Pueden ocupar esa página para practicar ese ejercicio. Me encanta esa página porque busca videos de YouTube. Tú pones una palabra, ojo, eso eh, lo vas a poner una palabra ahí, pero al meter la palabra en ese buscador, abajo te salen tres diferentes tipos de acento. Sale UK, Australian, and American. Eso tenés UK, luego tenés US, creo, y luego AUS. Vas a elegir que dice US, United States. ¿Qué va a hacer esta, esta herramienta? Te va a buscar videos cortos. Bueno, te va a buscar videos. Y va a encontrar la palabra pronunciada en algún video de YouTube. De hecho, algunas palabras te van a dar más de 3,000, no sé cuántas opciones de videos. Y tú puedes ir saltando videos. Te lo va a poner siempre el video, 10 segundos de ese video, cuando pronuncian esa palabra. So, tenés que parar bien la oreja. Ok. So, let's look for the word. Ahí, ay, perdón, lo volví a poner. Eh, busquen la palabra pronunciación en inglés. ¿Eh? Y vas a notar que dicen, por ejemplo, pronun pronunciation. Dudo que encontres a alguien diciendo pronunciation. Pro no sé, pronunciation. No, es pronun pronun Y eso es un sonido nasal. Con eso termino. Ok, pronunciation. Um, otra palabra que podrías buscar ahí sería la palabra horario. Schedule. Schedule. Una más. Comfortable. Comfortable. Yo y como lo digo, comfortable. Comfortable. Británico, comfortable. Comfortable. Ok. Entonces, la mejor manera de practicar será que tú escuches, repitas, escuchar, repetir, escuchar, repetir. Ok. Practice. Uh -huh. Practice. Y por favor, no se les olvide la plataforma. Estamos por terminar mañana, supongo. Uh, sí, ¿verdad? Empezamos miércoles, jueves, viernes, lunes, martes. Mañana terminamos la unidad 2 y empezamos la segunda semana en la que vamos a cubrir eh, la tercera sección y tenemos que concluir el otro martes terminando con el uh, midterm, el examen intermedio, ¿ok? I'll see you tomorrow, same time. See you later. Good night. Good night. Good night, teacher. Bye-bye. Bye. -bye. Bye.